తెలుసో తెలియకో మనం చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేస్తూనే ఉంటాం ఒక సక్సెస్ ని చూసినప్పుడు చేసిన మిస్టేక్స్ సహజంగానే మర్చిపోతాం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఎన్నో తీపి జ్ఞాపకాలను మిగిల్చి వెళ్ళిపోతుంది డబ్బు విషయంలో ఎంత వచ్చింది అనేది పక్కన పెడితే అంటే మనందరికీ తెలుసు డబ్బు విషయంలో మనం అసలు సాటిస్ఫై కాము కదా ఒప్పుకోవాల్సిందే ఈ విషయంలో కానీ యూట్యూబ్ ఫాలోవర్స్ రూపంలో మీ అందరినీ తెచ్చుకోగలిగాను అలానే కొంతమంది సాటిస్ఫైడ్ ఇన్వెస్టర్స్ను కూడా నేను రెండు వేల ఇరవై రెండులో తెచ్చుకున్నాను మీ అందరూ నా యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూస్తూ నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు మరీ ముఖ్యంగా నా ద్వారా ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా శిరస్సు ఉంచి నమస్కారం చేసుకుంటున్నాను అందరికీ నమస్తే అండి నేను శ్రీనివాస్ ఈ వీడియోలో రెండు వేల ఇరవై రెండులో మనం చూసిన విజయాలేంటి చేసిన తప్పులేంటి అలానే మొన్న ఇరవై ఆరో తారీఖున ఆంధ్రజ్యోతిలో రీసేల్ డమాల్ అనే ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది దాని గురించి కూడా నేను క్లియర్గా మాట్లాడతాను వీడియో మొదట్లోనే నేను ఒక విషయం చెప్పాను మిస్టేక్స్ చేయటం సహజమేనని చెప్పి రెండు వేల ఇరవై రెండులో కొండకల్లో ఒక ప్రీలాంచ్ ప్రాజెక్టు మోకిలాలో ఒక ప్రీలాంచ్ ప్రాజెక్టు నార్సింగిలో ఒక ప్రీలాంచ్ ప్రాజెక్టు అట్లానే కొండాపూర్లో కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్న ఒక ప్రాజెక్ట్ నేను వీడియో ద్వారా ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది దేవుడి దయ వల్ల ఒక్క యూనిట్ కూడా వాటిలో అమ్మల ప్రమోషన్ చేశాను తర్వాత క్యాన్సిలేషన్ ప్రొసీజర్లో నాకు డెవలపర్ నుంచి కొంచెం ఇబ్బంది అయింది అంటే నేను అనుకున్నట్టు వాళ్ళు నా టర్మ్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాల మోహిలా ప్రాజెక్ట్ ఏమో అది అసైన్డ్ ల్యాండ్ ఉంది అది ఫస్ట్ నేను చూసుకోలేదు సో దాన్ని ప్రమోట్ చేశాను కానీ దాంట్లో కూడా ఒక యూనిట్ అమ్మలా కొండకల్ ప్రాజెక్ట్ మాత్రం ఈ పార్ట్నర్స్ ఇష్యూతో ఇప్పుడు కొంచెం ఇష్యూస్ అవుతున్నాయి అలానే కొండాపూర్లో కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్న ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఏదో కేసు ఉందని చెప్పి మన ఫాలోవరే చెప్తే దాన్ని నేను బ్యాక్అవుట్ అయ్యాను అట్లానే నార్సింగిలో ఉన్న ఒక ప్రీలాంచ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా రెండు సార్లు ముందుకెళ్ళి వెనక వచ్చాను సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రమోట్ అయితే చేశాను కానీ ఎక్కడ కూడా ఒక యూనిట్ కూడా అమ్మల ఎందుకంటే డెవలపర్ నుంచి నాకు అష్యూరెన్స్ రాకపోవడం కానీ ల్యాండ్ నేచర్లో కొన్ని ఇష్యూస్ నేను అబ్జర్వ్ చేయడం వల్ల లాస్ట్ మినిట్లో డ్రాప్ అయ్యాను సో దేవుడి దయ వల్ల లక్కీ అక్కడ నేను సేవ్ అయ్యా ఏ ఇన్వెస్టర్ కూడా ఇబ్బంది పడలా నా ద్వారా ఏ ఇన్వెస్టర్ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాల కానీ ఒక రెండు రోజుల క్రితం ఒక ఇన్వెస్ట్ నాకు ఒక మెసేజ్ చేశారండి శ్రీనివాస్ గారు మీరు ఫలానా ప్రాజెక్ట్లో వీడియో ద్వారా ఒక ప్రాజెక్ట్ని ప్రమోట్ చేశారు ఆయన కొన్నారో లేదో నాకు తెలియదు బట్ ఆయన మెసేజ్ని బట్టి ఆయన కొన్నారనే ఫీలింగ్ వచ్చింది కానీ ఆయన ఇప్పుడు అరెస్ట్ అయ్యారు స్కామ్లో ఇరుక్కున్నారు అని చెప్పి మెసేజ్ చేశారు నేను ఆయనకు రిప్లై ఇచ్చా అవునండి అట్లాంటి ప్రాజెక్ట్స్ కొన్ని నేను ప్రమోట్ చేశాను కానీ ఎవరికి అమ్మలేదు మరి మీరు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా మీరు ఎలా మరి కొనుక్కున్నారని చెప్పి కూడా నేను అడగడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా నేను ఒకటి చెప్తానండి ఇప్పుడు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా నేను వీడియో పెట్టినప్పుడు అన్ని విషయాలు తెలియకపోవచ్చు అండి ఇప్పుడు నేను కూడా మీలాగా ఒక మనిషినేగా నాకు తెలిసిన తర్వాత మాత్రం డెఫినెట్గా దాన్ని డ్రాప్ అయిపోతా ఇట్లానే ఈ నాలుగు ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా వీడియో పెట్టడం జరిగింది కానీ ఎవరికి అమ్మిన దాఖలాలు లేవు అమ్మలేదు కూడా సో నా ద్వారా ఆ ఇన్వెస్టర్ ఇబ్బంది పడ్డాడనే ఫీలింగ్ నాకు అనిపించింది అది నా మిస్టేకే అనుకుంటా అంటే నేను అమ్మకపోయినా కానీ నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశానేమో అని చెప్పి తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాను కాకపోతే ఏంటంటే ఒకటండి ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ నేను ప్రమోట్ చేస్తే నా ద్వారా కాకుండా మీరు రాంగ్ వేలో ఇంకో వాళ్ళ ద్వారా వెళ్తే అది కరెక్ట్ అయినా ఒకసారి ఆలోచించండి సో ఇప్పుడు నా ద్వారా వెళ్తే మీరు సేవ్ అయ్యేవాళ్ళు కదా నేనే ఆపేసేవాడిని కదా లిటరల్గా ఒక ప్రాజెక్ట్లో అయితే పది మంది రెడీ అయ్యారండి నేను డ్రాప్ చేయించాను ఎందుకంటే నాకు ఇష్టం లేకుండా నా పద్ధతిలో ఈ క్యాన్సిలేషన్ ప్రొసీజర్స్ కానీ డెవలపర్ యాక్సెప్ట్ చేయపోతే నేను అసలు ముందుకు తీసుకెళ్ళను సో ఇది నేను ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో చిన్న మిస్టేక్ చేశానని అనిపించింది బట్ 
మీరు కూడా ఇన్వెస్టర్స్ చాలా మంది నేను చూస్తున్నాను నా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నారు వేరే రూట్లో వెళ్ళి కొనుక్కొని కొన్న తర్వాత కూడా కొంతమంది నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు అంటే ఎవరైతే ఇందాక నేను మెన్షన్ చేశాను ఆయన ఎన్ఆర్ఐ ఆయన కనుక నాకు ఒక మాట చెప్పి అంటే నేను కొనుక్కోమని కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్పాను మేనేజ్మెంట్ కూడా మంచిదే అని చెప్పాను ఆ రోజు నాకు తెలియదు బట్ తర్వాత డీలు క్లోజ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం నేను అన్ని క్లియర్గా చూసుకోవాలని ముందుకు వెళ్ళనుగా డీల్ క్లోజ్ చేయలే దాంట్లో ఎవరికి అమ్మలా సో మీరు కూడా సేవ్ అయ్యేవాళ్ళు నాకు ఒక మాట లాస్ట్లో మీరు కొనుక్కునేటప్పుడు చెప్పినా లేదంటే నా ద్వారా ఆయన దానికి ప్రయత్నం చేసింది సో ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో కొంచెం నేను చేసిన మిస్టేక్ నాకు కూడా కొంచెం బాధగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని మన చేతుల్లో ఉండవండి దేవుణ్ణి నేను ఎప్పుడు ఒకటే కోరుకుంటా ఉంటా నాకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నా అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇష్యూస్ నాకు రాకుండా నా ఇన్వెస్టర్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలని చెప్పి సో ఇది మళ్ళీ వీలైనంత వరకు రిపీట్ అవ్వకుండా నేను చూసుకుంటానండి ఫస్ట్ ఆంధ్రజ్యోతిలో ఇరవై ఆరవ తారీఖు వచ్చిన ఈ ఆర్టికల్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అండి దీని సారాంశం ఏంటంటే ఎవరో ఒక కుటుంబం షాద్ నగర్ వెళ్ళి రెండు సంవత్సరాల క్రితం కొంటే ఇప్పుడు అమ్మలేకపోతున్నారు అనేది ఒకటి అలానే యాదాద్రిలో కొన్నోళ్ళు కూడా అమ్మలేకపోతున్నారు అనేది ఇంకొకటి మూడోది అవుటర్ రింగ్ రోడ్ నుంచి బాగా దూరం వెళ్ళి ఎక్కడ కొనుక్కున్నా రీసేల్లో ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనేది వీళ్ళు మెన్షన్ చేసింది అందరూ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు దయచేసి ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అనేది ఆలోచించుకుని ఇన్వెస్ట్ చేయండి దయచేసి గత ముప్పై సంవత్సరాలు మనం తీసుకుంటే హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ ఎలా గ్రో అయింది ఈసీఐఎల్ బిహెచ్ఏఎల్ ఒకప్పుడు సిటీకి చాలా దూరం కదండి అవునా హైటెక్ సిటీ వచ్చి ఎంత హ్యూజ్ డెవలప్మెంట్ మనం చూసాం అట్లానే రెండు వేలలో పోలేపల్లి సెజ్ దగ్గర వెయ్యి ఎకరాలు నోటిఫై చేశారు దాని తర్వాత గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఎంత డెవలప్మెంట్ జరిగింది నేనేమంటానంటే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయింగ్లో వెంటనే రిటర్న్స్ రావండి ఓపిక ఉండాలి ఈ ఆర్టికల్లో ఏం మెన్షన్ చేశారు షాద్ నగర్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు యాదాద్రిలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అంటున్నారు అంటే యాదాద్రిలో అయినా షాద్ నగర్లో అయినా ఏమైనా ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొజెక్ట్ ఉందా చెప్పండి లేదు కదా మన హిస్టరీ బేస్ చేసుకొని మనం ఆలోచిస్తే ఎక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చిందో అక్కడే రియల్ ఎస్టేట్ గ్రోత్ బాగా ఉంది సరే ఇన్వెస్ట్ చేశారు తెలుసో తెలియకో రెండు సంవత్సరాల్లో రీసేల్ అలా చేస్తారండి క్లియర్గా ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేశారు రెండు సంవత్సరాల క్రితం కొన్నారు ఇప్పుడు అమలేపోతున్నారని ఎవరైనా సరే దూరం వెళ్ళి ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఒక టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకోండి ఎంత టైం ఫ్రేమ్ కోసం మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామని ఆలోచించుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయండి రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో మీకు డబ్బులు కావాలంటే దూరం వెళ్ళి పొరపాటు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు ఎక్కడైతే ఇళ్ళు ఉన్నాయో ఇళ్ళు రాబోతున్నాయో అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి నేను దీని మీద వన్ ఇయర్ బ్యాక్ లైవ్ సెషన్లో కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను ఒకసారి మనం చూద్దాం నేను అందుకనే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకుంటే అని చెప్పేది ఇప్పుడు రెసిడెన్షియల్ జోన్ ఎక్కడైతే లేదో అక్కడ ప్రైస్ కరెక్షన్ కి చాలా అవకాశం ఉంటుందండి సో మీరు అది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయండి రిస్క్ తీసుకుంటేనే దూర వెళ్ళి ఇన్వెస్ట్ చేయండి రిస్క్ తీసుకోవట్లేదు అంటే అవుటర్ రింగ్ రోడ్ దగ్గరగా ఉండండి చూసారు కదా నేను ఎప్పుడు చెప్పేది అదేనండి షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ అనేది ఎప్పుడు వాడుతూ ఉంటాను నా ఫాలోవర్స్ అందరికీ తెలుసు నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నేను ఏదైనా వీడియో పెడితే పూర్తిగా చూడండి స్కిప్ చేయకుండా డెఫినెట్గా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్లో ప్రతి ఒక్క పాయింట్ వ్యాలిడ్ పాయింటే ఉంటుందండి ఇకపోతే ఈ ఆర్టికల్లో ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళు చెప్పింది రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు బేస్ చేసుకొని వెంచర్స్ వేశారు అక్కడ కూడా అమ్మలేకపోతున్నారని చెప్పి నేను రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు నార్త్ సైడ్ కన్ఫర్మ్ అయినప్పుడు ఒక వీడియో చేశానండి దాంట్లో కూడా నేను చాలా క్లియర్గా చెప్పా ఇది చాలా టైం పట్టే వ్యవహారము ఇన్వెస్ట్ చేసేవాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేయండి అని చెప్పి ఇప్పుడు ఏం చెప్పానో మళ్ళీ ఒకసారి మీకోసం నేను చూపిస్తాను అలానే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇప్పుడు మార్కెట్ స్టేబుల్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు తప్పలేదు లేదంటే డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక హడావుడి ఉంటుంది ఐదు ఆరు నెలలు అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి 
ఎట్లాగూ పది సంవత్సరాలు పడుతుంది ఈ పది సంవత్సరాలు కనీసం మినిమం ఇది లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ అంత టార్గెట్ పెట్టుకొని ప్లాన్ చేసుకోండి షార్ట్ టర్మ్ డెఫినెట్గా కొంచెం రిస్క్ ఉంటుంది ఇది ఇన్వెస్టర్స్ ఫాలో అవ్వాల్సిన స్ట్రాటజీ చూసారు కదా అదే అండి నేను రీజనల్ రింగ్ రోడ్ విషయంలో పది పదిహేను సంవత్సరాలు పడుతుంది చూసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి అని చెప్పి చెప్పడం కూడా జరిగింది ఎప్పుడు కూడా మనం ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అనేది మైండ్లో లేకుండా దయచేసి ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దండి ఒక ప్లేస్ మీద లవ్వు ఎఫెక్షన్ పొరపాటును కూడా పెంచుకోకండి దయచేసి యాదాద్రి అంటే నాకు ఇష్టమను లేదంటే షాద్నా గారు మా అత్తగారు ఊరను ఇలా అఫెక్షన్తో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి రిటర్న్స్ కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొజెక్షన్ ఉన్న ఏరియాసే మనం ప్రూవ్డ్ ఏరియాస్గా చూసాం కాబట్టి అట్లా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసుకోండి నేను ఎప్పుడు కూడా యాదాద్రి ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పలేదు షాద్నా గారు కూడా నేను ఎప్పుడు మెన్షన్ చేయాల నా వీడియోస్లో యాదాద్రి అంటే నాకు ఇష్టం లేకపోవటం ఏం లేదండి ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు ఈ సేల్ దగ్గర రెండు వేల రెండు రెండు వేల మూడులో బిజినెస్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్లాట్ తీసుకొని ఒక వంద రెండు వందలు మార్జిన్ చూసుకొని అమ్ముకుంటా ఉండేవాళ్ళు ఒక ప్లాట్ సేల్ చేసినప్పుడు యాదాద్రి వెళ్ళి నేను దండం పెట్టుకొచ్చుకునేవాడిని అంత ఇష్టం నాకు నరసింహస్వామి అంటే అట్లని నేను అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయనుగా నా రీజన్స్ నా నాకుంటాయి నా అనాలిసిస్ నాకు ఉంటుంది సో ఇలా ఒక ప్లేస్ మీద దయచేసి పొరపాటును కూడా లవ్ ఎఫెక్షన్ పెంచుకోవద్దు అలానే టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకోండి దూరం వెళ్తే డెఫినెట్గా లాంగ్ టర్మ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళండి ఇప్పుడు నేను కూడా చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఓక్సెన్ యూనివర్సిటీ దగ్గర ఓక్సెన్ కౌంటీ కానీ మా లేఅవుట్ అది అలానే ఫార్మాసిటీ దగ్గర కూడా కొనుక్కోమని చెప్తా ఉంటాను ఎప్పుడు నిమిస్ బేస్ చేసుకొని కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ప్రమోట్ చేశాను నేను వాటిలో కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్పాను ఇది లాంగ్ టర్మ్ మీ పిల్లల కోసం అని చెప్పి సో ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఓక్సన్ కౌంటీ ఉంది ఇది మాత్రం నేను కొంతమంది అడిగినప్పుడు ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో రెండు రూపాయల ఇంట్రెస్ట్ రిటర్న్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే నాకున్న రీజన్ నాకుంది అక్కడ ఒక చిన్న ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ అక్కడ రాబోతుంది ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ రూపంలో అది ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ జరిగింది చాలా తొందరలోనే అక్కడ గవర్నమెంట్ కూడా వర్క్స్ స్టార్ట్ చేయబోతుంది అందుకని చెప్పి నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ లేఅవుట్లో మాత్రం అలా చెప్పడం జరిగింది సో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ టైం ఫ్రేమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరూ ఇంకొక పొరపాటు ఏం చేస్తారంటే టైమింగ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారండి అంటే కొనేటప్పుడు బాగా తక్కువలో కొందామని అమ్మేటప్పుడు బాగా ఎక్కువలో అమ్ముదామని ఇది అంత అంత పాసిబిలిటీ ఉండదండి ప్రాక్టికల్గా చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి దయచేసి దాన్ని అంటే మార్కెట్ని టైం చేసే ప్రయత్నం చేయొద్దు దాంట్లో సక్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది చూసుకొని కొనుక్కోండి టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది అలానే చాలామంది డబ్బులు ఉంటే ఒకటే చోట తీసుకెళ్ళి పోసేస్తారు ఇప్పుడు నేను ముంబై హైవేలో లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఇచ్చా నేను చాలా క్లియర్గా చెప్పా ఎవరైతే ముంబై హైవేలో ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉన్నారో ఇంక ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు వేరే చోటుకి వెళ్ళండి అని చెప్పి మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే నాలుగు చోట్ల ఇన్వెస్ట్ చేసేటట్టు చూసుకోండి అంటే లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఉంటే మనం చేసేది ఏమి లేదు కొంచెం అమౌంట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఒకటే చోట దయచేసి ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు ఓకే మీకు రెగ్యులర్గా ఇన్కమ్ ఉంది పర్వాలేదు అప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి ఒకటే చోట అంటే దాన్ని కూడా కొంచెం ప్లాన్డ్గా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి ఇలా మనం చేసే ఈ మిస్టేక్స్ రికవర్ చేసుకొని ఆలోచించుకొని ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే పెద్దగా ఇబ్బంది ఏమి ఉండదండి ఈ ఆర్టికల్లో చెప్పిన ఇంకొక విషయం ఏంటంటేనండి మార్కెటింగ్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ తీసేసుకుంటున్నారు అని చెప్పి ఈ పాయింట్ వాస్తవమేనండి ఇప్పుడు మనమే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ మార్జిన్స్ పెట్టి ఇన్వెస్టర్స్ కమ్మితే వాళ్ళు ఒక రెండు సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను దీని మీద ఒక చిన్న వీడియో కూడా చేసి ఫేస్బుక్లోను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టడం జరిగింది అలానే నేను ప్రమోట్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్లో కనీసం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎంఆర్పి మీద తగ్గించి అమ్ముతూ ఉంటాను ఈ సందర్భంగా మార్కెటింగ్ మిత్రులకు కూడా నేను ఒక రిక్వెస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే మన మార్జిన్ తగ్గించుకొని మన ఇన్వెస్టర్స్ని సేఫ్ గార్డ్ చేయగలిగితేనే మనం లాంగ్ టర్మ్ మార్కెట్లో ఉంటాం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను చేసిన చిన్న వీడియో కూడా ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను ఈరోజు ఒక ప్లాట్ మనం అమ్మి ఇరవై పర్సెంట్ మనం తీ మనమే తినేస్తే ఇరవై పర్సెంట్ మనమే తినేస్తే వాళ్ళకి ఎప్పుడు అప్రిషియేషన్ రావాలి మార్కెట్ బాగోపోతే ఏంటి పరిస్థితి
మీరు ఇచ్చే సపోర్ట్తో ఒక మిరాకిల్ మనం చేయొచ్చు ఒక మంచి బ్రాండ్ ఇమేజ్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎవరి కాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా మనం స్ట్రాంగ్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు మీరు చూసింది నేను ఒక మార్కెటింగ్ మీటింగ్లో మా మిత్రులతో చెప్పిన విషయం నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రయత్నం ఎప్పుడూ చేస్తానే ఉంటాను చేసి చూపించాను కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్స్ కూడా నేను ఏదన్నా ప్రైస్ ఆస్పెక్ట్లో మీతో మాట్లాడినప్పుడు లేదంటే వాట్సాప్లో పోస్ట్ పెట్టినప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకు చూపించి ఈ ప్రైసింగ్ గురించి దయచేసి డిస్కస్ చేయొద్దు దానివల్ల నేను కొన్ని సమస్యలు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది వాట్ బెస్ట్ ఐ కెన్ డూ అనేది నేను ఇన్వెస్టర్స్కి ఎప్పుడు ఆలోచన చేస్తూనే ఉంటానండి ఈ సందర్భంగా మార్కెటింగ్ మిత్రులు కూడా మళ్ళీ ఒక్కసారి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనం మన ఆశని తగ్గించుకొని ఈ కట్ చేసుకోకపోతే ఇన్వెస్టర్స్ సేఫ్ సైడ్ సేఫ్ గార్డ్ మనం చేసుకోలేము లాంగ్ టర్మ్ కూడా మనం మార్కెట్లో ఉండలేము సో ఇది ఈ ఆర్టికల్ మీద నా అనాలిసిస్ అండి నా ఇన్వెస్టర్స్ ఫాలోవర్స్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడానికి నేను ఒక పోల్ పెట్టడం జరిగిందండి ఒక ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ దిస్ ఛానల్ గైడింగ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్ రైట్ పాత్ గివింగ్ గుడ్ కంటెంట్ అండ్ ప్రాపర్ రియల్ ఎస్టేట్ డీల్స్ అని ఎస్ అని ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ ఓట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ అందరికీ కూడా ఇట్లాంటివి నాకు చాలా బూస్టింగ్ ఇస్తాయి నేను బెస్ట్ ఏం చేయొచ్చు ఎప్పుడు ఆలోచించడానికి ఇట్లాంటివి నాకు సపోర్ట్గా ఉంటాయి సో ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ నో అని ఇచ్చారు వీళ్ళని కూడా నేను సాటిస్ఫై చేసే ప్రయత్నం గట్టిగా చేస్తాను క్రియేటింగ్ కన్ఫ్యూజన్ అని ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు వీలున్నంత వరకు ఇక నుంచి ఎవరన్నా ఏదైనా అడిగినా ఇంకొంచెం క్లారిటీగా ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను తర్వాత కామెంట్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం విజయ్ గారు ఒక కామెంట్ చేశారు శ్రీనివాస్ గారు ఫ్రమ్ హమారా ఛానల్ ఈజ్ రియల్ జమ్ హీజ్ హైలీ ప్రొఫెషనల్ యాటిట్యూడ్ హానెస్ట్ రివ్యూస్ అండ్ టైమ్ డిసిప్లిన్ ఆర్ హైలీ అప్రిషియేటెడ్ అండ్ రీగార్డెడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ యువర్ సర్వీస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విజయ్ గారు ఎప్పుడు కూడా ఇలానే మీ అందరినీ సాటిస్ఫై చేసే ప్రయత్నమే చేస్తూ ఉంటాను అలానే సంతోష్ గారు బై టాకింగ్ టు యూ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ యువర్ రియల్ అథెంటిక్ ప్రొఫెషనల్ యూ డిజర్వ్ గ్రేట్ సబ్స్క్రైబ్ డేస్ అండ్ హోప్ యూ రీచ్ హండ్రెడ్ కేస్ హోమ్ థ్యాంక్ యూ సంతోష్ గారు అలానే మల్లేశ్వర్ రెడ్డి గారు సో ఇట్లా చాలామంది నాకు బూస్ట్ చేసే కామెంట్స్ పెట్టారు మీ అందరి నమ్మకాన్ని ఎప్పుడు వమ్ము చేయను సో ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్లో అండి ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత సర్వీస్ ఇవ్వటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నేను ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటానండి ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు రెండోసారి నా ద్వారా ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది నాకు వచ్చిన గ్రేట్ సక్సెస్గా నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను సో ఇది ఎప్పుడు నేను కంటిన్యూ చేయడానికే ప్రయత్నం చేస్తాను మీకు సేల్ చేసిన తర్వాత సర్వీస్ ఇచ్చే ప్రయత్నం ఎప్పుడు ఆఫన్ అండి నేను ఎప్పుడు కూడా వాట్సాప్లో మీతో అందుబాటులో ఉంటాను డెఫినెట్గా నేను ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు దాని గురించి క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి యూట్యూబ్లో ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ పెట్టినప్పుడు కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం మీరు కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి చేయగలిగితే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు అట్లానే నేను ఇన్వెస్టర్స్కి సపోర్ట్ చేయడానికి నా ప్రాజెక్ట్స్తో సంబంధం లేకుండా ఎవరన్నా నాకు ఫోన్ చేసి అడిగితే అన్బయాస్డ్గా కూడా నేను ఎప్పుడు వ్యూస్ చెప్తూ ఉంటాను ఈ వీడియో చూ చూసేవాళ్ళు ఒకసారి నేను అన్బయాస్డ్గా వ్యూస్ ఇస్తున్నాను లేదని కామెంట్ చేస్తే మిగతా వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తుంది సో మీరు కూడా ఒకసారి కామెంట్ చేయండి వీడియో కింద సో రెగ్యులర్గా ఏ కాల్ వచ్చినా నేను అటెండ్ చేస్తాను ఒకవేళ అటెండ్ చేయలేకపోతే మళ్ళీ కాల్ బ్యాక్ చేయటం లేదంటే వాట్సాప్లో పలానా టైంకి మీరు కాల్ చేయండి అని చెప్పి మెసేజ్ పెట్టడం అలా చేస్తాను ఆన్స్ ఆన్సర్ చేయకుండా ఎప్పుడు ఉండనండి వన్ డే ఏదైనా లేట్ అయినా అటు ఇటు అయినా జనరల్గా వన్ డే లేట్ అవ్వడం ఎప్పుడు ఉండదు అదే రోజు కాల్ డెఫినెట్గా వెళ్తుంది సో ఇలా ఇన్వెస్టర్స్ను కూడా నేను ఎప్పుడు గైడ్ చేసే ప్రయత్నం నేను గట్టిగానే చేస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు అట్లానే చాలామంది రీసేల్ విషయంలో ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పి ఒక ప్రయత్నం చేశాను క్యాట్లాగ్ క్రియేట్ చేసి పెడదామని చెప్పి కాకపోతే నాకు సపోర్ట్ రాలా అక్కడ డైరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఫోన్ నంబరు ఇచ్చినప్పుడు సో సక్సెస్ రేట్ పెద్దగా అనిపించలేదు ఎందుకో నాకు తెలియదు మరి డీల్స్ అయితే హ్యాపీ డీల్స్ అయినప్పుడు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఇచ్చిన వాళ్ళు లేరు కాకపోతే ఏంటంటే ఇట్లా ఈ రీసే రీసేల్ ఆస్పెక్ట్లో ఇబ్బందిని వీలున్నంత వరకు క్లియర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అది పెట్టడం జరిగింది అది కమర్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమీ లేకుండా చేసిన ప్రయత్నం అది అట్లానే 
ఇప్పుడు ఈ రీసేల్ ఆస్పెక్ట్ లో ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పి పాత వెంచర్స్ లో నేను కొన్ని కొన్ని వెంచర్స్ తీసుకొని పర్సనల్ గా కూడా ఒక చిన్న అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేసి మెయింటైన్ చేయాలనే ఒక ఉద్దేశం ఉంది జనవరిలో ఫస్ట్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేయబోతున్నాను సాయిప్రియ గార్డెన్స్ మీద ఒక చిన్న అసోసియేషన్ ఫామ్ చేసి చేద్దామని ఆలోచన చేస్తున్నాను సో ఇట్లా ఫ్యూచర్లో ఇంకా చాలా వెంచర్స్లో కూడా నేను ఇన్వాల్వ్ అవుతాను ఎస్పెషల్లీ నా ద్వారా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన వెంచర్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిలో డెఫినెట్గా లాంగ్ టర్మ్ మెయింటెనెన్స్ చేసే బాధ్యత కూడా చేయించే బాధ్యత కూడా నేను తీసుకుంటానండి దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు నాకు ఎటువంటి సమస్య రాకుండా ఉంటే చాలండి సో ఇది నాకు వచ్చిన కామెంట్స్ ఇట్లానే నాకు సపోర్ట్ చేయాలి మీరు నేను ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ పెడితే డైవర్సిఫై చేసుకోండి నేను ఏమంటానంటే మీరు ఒకటే చోట ఇందాక కూడా నేను చెప్పాను ఒకటే చోట ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు మీ డబ్బుల్ని నాలుగు ప్లేసుల్లో పెట్టుకోండి నేనే చెప్తా ఉంటాను ఇప్పుడు ముంబై హైవేలో ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు చేయొద్దు అని కూడా నేను చెప్తా ఉంటాను ఇప్పుడు ఒకసేని యూనివర్సిటీ సెకండ్ ఫేజ్ ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం లాంచ్ చేస్తున్నాం సెకండ్ రోజున ఈ జనవరి సెకండ్న సో అదే లాస్ట్ ఆప్షన్ అండి ఇంకా ముంబై హైవేలో శాచురేటెడ్ ప్రైసెస్ అనిపిస్తున్నాయి నాకు సో దాంట్లో కూడా బెస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చి ముంబై హైవే ఇక ట్వంటీ త్రీలో వీలైనంత వరకు ఆప్షన్స్ ఇక ఉండకపోవచ్చు అలానే రీసేల్లో అండి మీరు రీసేల్ చేసేటప్పుడు కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి పక్కన ఎవరో కొత్తగా వెంచర్ వేశారు వాళ్ళు పదిహేను వేలు అమ్ముతున్నారు నాది పదిహేను వేలకి అమ్ముతానంటే కష్టం అండి అది కుదరని పని మీరు మీకు అప్రిషియేషన్ బట్టి ఒక పన్నెండు వేలు పదమూడు వేలు అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి కొంటారు ఇప్పుడు అది కొత్త వెంచరు అది నీట్గా అట్రాక్టివ్గా కనపడుతుంది బట్ మీ పాత వెంచర్గా అట్లా ఎంత అట్రాక్టివ్గా ఉండదుగా సో ఇట్లా కంపేర్ చేయొద్దు దయచేసి భూ మనకు సామెత ఉంది కదండి అమ్మబోతే అడవి కొనబోతే కోరి విని సో అది అన్ని చోట్ల అది ఇంప్లి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది మీరు అమ్ముకునేటప్పుడు కొనుక్కునేటప్పుడు డెఫినెట్గా ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి అది యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే ఇప్పుడు కొనుక్కునేటప్పుడు ఒక పదిహేను వేలు ఉంటే అమ్ముకునేటప్పుడు పదమూడు వేలే ఉండొచ్చు సో ఆ మార్జిన్ నా ద్వారా వెళ్తే తక్కువ ఉండొచ్చు వేరే వాళ్ళ ద్వారా వెళ్తే కొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఇది కూడా మీరు మెంటల్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి రీసేల్ ఆస్పెక్ట్లో చాలా మంది నేను అబ్జర్వ్ చేశా పక్కన కొత్త వెంచర్ ఏదైనా ప్రైస్ చెప్తుంటే ఆ ప్రైస్ చెప్తారు ఆ ప్రైస్ పోదండి మీరు కూడా అది మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయ్యి చేసుకోగలిగితే రీసేల్లో కూడా మీరు సక్సెస్ అవుతారండి డెఫినెట్గా రీసేల్కి నేను ఎప్పుడు సపోర్ట్ ఇస్తానే ఉంటాను రెండు వేల రెండులో నేను సక్సెస్ఫుల్గా ఇచ్చిన ప్రాజెక్ట్లో బానూరు విల్లాస్ ఒకటండి ఇది నేను ప్రీ లాంచ్లో ఇచ్చాను ఆ రోజు ఏమీ లేదు మీరు పైన ఫస్ట్ వీడియో చూడవచ్చు సో దాని డెవలప్మెంట్స్ ఎలా అంటే ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి అనేది నేను చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను సో లక్కీగా ఇది దీనికి అన్ని అప్రూవల్స్ వచ్చినాయి రెరా కూడా వచ్చింది రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎండికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విల్లాస్ డెఫినెట్గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు దీంట్లో వీళ్ళు ఇంకొక రెండు ఎకరాలు యాడ్ చేస్తున్నారండి దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ ఇచ్చే ప్రయత్నం కూడా నేను చేస్తానండి రెండు వేల ఇరవై రెండులో నేను సక్సెస్ఫుల్గా ఇచ్చిన ఇంకొక ప్రాజెక్టు ఇది ఎమరాల్డ్ పార్క్ అండి ఇది మేము పాత వెంచర్ని తీసుకొని మళ్ళీ మేము డెవలప్ చేసామంటే రోడ్లు కానీ ప్లాంటేషన్ కానీ చేయడం జరిగింది అప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉందో మీరు చూడొచ్చు దీంట్లో ఒక కాటేజ్ హౌస్ కూడా కట్టాము వీకెండ్ హోమ్ లాగా అట్లానే ఈ మెట్రో అనౌన్స్ అయిన తర్వాత చాలా డిమాండ్ కూడా వచ్చింది అప్పట్లో పదమూడున్నర వేలు అట్లా ఇచ్చాను ఇప్పుడు పదిహేను నుంచి పదహారు వేల మధ్యలో ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఇది ఒక మంచి సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఇచ్చిన వాటిలో అని నేను డెఫినెట్గా అనుకుంటున్నాను అవుట్ అవుటరింగ్ రోడ్కి కూడా ఒక ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఈ ప్రాజెక్టు రీసేల్ ఎవరికైనా కావాలంటే చెప్పండి డెఫినెట్గా దీంట్లో రీసేల్ వచ్చినప్పుడు మంచి డీల్ ఇచ్చే ప్రయత్నం కూడా నేను చేస్తానండి లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఇన్వెస్టర్స్కి ఇచ్చిన సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఇంకొకటి భరణి అండి ఇది నిమ్స్ బేస్ చేసుకొని హైదరాబాద్కి దూరంగా ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది లాంగ్ టర్మ్కి మీ పిల్లలకి పెట్టుకోండి అని చెప్పి చాలా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది సో ఇప్పుడు కూడా కొన్ని ప్లాట్స్ దీంట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి ఐదు వేల రూపాయలు మాత్రమే గజం అంటే వన్ వీక్లో పేమెంట్ చేయాలి అప్పట్లో అప్రూవల్స్ లేవు ల్యాండ్ కూడా అంత అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్గా ఉండింది ఇప్పుడు చూడొచ్చు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డెవలప్మెంట్స్ కూడా అయిపోయినాయి ఈ లేఅవుట
డాక్యుమెంట్స్ చూపించి నేను ఇచ్చాను నమ్మకంగా చాలామంది ఇన్వెస్ట్ చేశారు దగ్గర దగ్గర ఆరు వేల గజాల దాకా దీంట్లో ఇవ్వటం జరిగింది సో ఈ సేల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తూ నిమ్స్ పూర్వ చైర్మన్ కూడా నాకు కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వటం జరిగింది అది కూడా ఒకసారి నేను వీడియో చూపిస్తాను థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు నాకు తెలిసి మీకు రెండు గంటలు ఇచ్చినా తక్కువ అవుతుంది కానీ మీరు మళ్ళీ సేమ్ ఇంతకుముందు కూడా రెండు సార్లు మిమ్మల్ని తక్కువ సమయమే మాట్లాడాలని కోరాను శ్రీనివాస్ గారు ఒక ఫేమస్ యూట్యూబ్ హమారా శ్రీనివాస్ గారు అంటారు చాలామంది ఇన్వెస్టర్స్కి ఆయన మార్గదర్శిగా ఉన్నారు ఆయన మన భరణిలో ఇండివిజువల్గా హయ్యెస్ట్ సేల్స్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఒక్కసారి ఆయనకి థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు సేమ్ కోఆపరేషన్ వుడ్లాండ్స్ అండ్ రాజధాని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇది ఓక్స్ అండ్ కౌంటీ అండి మేము ఏడెనిమిది నెలల క్రితం ఈ ల్యాండ్ తీసుకోవడం జరిగింది ఫస్ట్ వీడియో చూడొచ్చు ఎట్లా ఉందో ఈ కార్నర్లో ఇప్పుడు అప్డేటెడ్ వీడియో చూడొచ్చు అంటే ఇప్పుడు అయితే తార్ రోడ్ కూడా అయిపోయింది వాస్తవంగా ఎయిటీ పర్సెంట్ సో మొదట్లో తీసుకున్నాం కాబట్టి ప్రైసింగ్ కూడా తక్కువకి ఇవ్వగలిగాము ఇరవై ఆరున్నర ఎకరాలు ఇది ఫస్ట్ పదహారు ఎకరాలు లాంచ్ చేసాము ఇప్పుడు ఇంకొక పది ఎకరాలు రెండో తారీఖున లాంచ్ చేయబోతున్నాము ఇక ముంబై హైవేకి నేను ఇందాక వీడియోలో చెప్పాను ఇదే లాస్ట్ ఆప్షన్ అండి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఇంకా ముంబై హైవేలో ఆప్షన్స్ నేను ఎక్కువ ప్రమోట్ చేయకపోవచ్చు ఎందుకంటే నాకు ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది ఈ ప్రాజెక్ట్ అంటే ప్రైస్ ఆస్పెక్ట్లో అనుకూలంగా ఉంది కాబట్టి హ్యాపీగా కొనుక్కోండి ఫస్ట్ ఫేజ్లో దగ్గర దగ్గర ఆరు వేల గజాల దాకా ఇన్వెస్టర్స్ కొనుక్కున్నారు ఇన్వెస్టర్స్కి బుకింగ్ చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా డాక్యుమెంట్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళే ఇచ్చేంత వరకు కూడా నేను బాధ్యత తీసుకుంటా నాకు సపోర్టివ్గా మా తమ్ముళ్ళు హేమంత్ రాజేష్ కూడా ఉన్నారు సో మంచి సర్వీస్ ఇస్తాము కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ పెట్టుకోండి ఈ పర్టికులర్ వెంచర్లో నాకు పెద్దగా రిస్క్ లేదు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఒక్కనే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అనౌన్స్ అయింది గవర్నమెంట్కి ల్యాండ్ రైతులు ఇచ్చేసారు రెండు వందల యాభై ఎకరాలు చిన్న ప్రాజెక్టే కాబట్టి తొందరలోనే ఈ ప్రాజెక్టు స్టార్ట్ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాను సో నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇంకా ముంబై హైవేకి డెఫినెట్గా ఇంకేం ఆప్షన్స్ ఉండకపోవచ్చు ఫ్యూచర్లో ఇదే లాస్ట్ ఆప్షను ఆల్రెడీ ముంబై హైవేలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రం ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు కాకపోతే మీకు ఇన్కమ్ రెగ్యులర్గా వస్తుందంటే కన్సిడర్ చేయండి ఇబ్బంది లేదు బట్ ఇన్వెస్ట్ చేయని వాళ్ళు మాత్రం భయపడద్దు డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు చిన్న బడ్జెటే కాబట్టి ఒక పదిహేను లక్షల బడ్జెట్ కాబట్టి హ్యాపీగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి హైవేకి దగ్గరగా ఉంటుంది ఓక్సేన్ యూనివర్సిటీకి పక్కన ఉంటుంది ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్కి దగ్గరగా ఉంటుంది నిమ్స్కి ఒక పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది మంచి ఎంప్లాయ్మెంట్కి స్కోప్ ఉన్న ఏరియా సో ఇది సెకండ్ నా లాంచ్ అయిపోతున్నా నేను మళ్ళీ గ్రూప్లో ఒకసారి మెసేజ్ పెడతా సో విజిట్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఇంకా అట్లానే ఇప్పుడు వరకు నేను మంచి కంటెంట్ ఇస్తూ వచ్చాను ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో కూడా మంచి వీడియోస్ ఇస్తానే ఉంటాను మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఇస్తానే ఉంటాను సేల్స్ అయిపోయిన తర్వాత హైడ్ అవ్వను మీతో టచ్లో ఉంటాను ఏదైనా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నా ముందు నుండి ఫైట్ చేస్తాను సర్వీస్ ఇస్తాను సో అందరూ సపోర్ట్ చేయాలని మరొక్కసారి అందరినీ కోరుకుంటూ వీడియోని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే కొత్తగా వీడియోస్ చూసే వాళ్ళు మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు కింద బ్రాడ్కాస్ట్ ఛానల్ది నా వాట్సాప్ లింక్ ఇస్తున్నాను దానికి రెగ్యులర్గా నేను అప్డేట్స్ డీల్స్ అన్నీ పంపిస్తూ ఉంటాను సో దాన్ని క్లిక్ చేసి మీ నేము పెడితే నాకు వాట్సాప్ మెసేజ్ వస్తుంది మిమ్మల్ని కూడా నేను బ్రాడ్కాస్ట్ లిస్ట్లో యాడ్ చేస్తాను అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి ఈ వీడియో వాచ్ చేస్తున్నందుకు ఓపిక్గా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్